Okay, well, hello everyone, welcome back. Welcome to the current affairs of 27th September 2021. Let's see the first one. World Tourism Day is observed on. It is celebrated on It is celebrated on September 27th. Basically, Prati Samacharam Kuda, since 1980, we have celebrated World Tourism Day. What is it? In 1970, we declared the United Nations to thing. This um, United Nations. World Tourism Organization UNWTO Vela Prakar Mainti and 1980 Nunchi Prati Samacharam Kuda September 27th. Ideni celebrate Chialan. Deni Kosamande and Ante Tourism Anna to one sector. Dani Dwara Oka Desaniki, Leda Prapanchaniki, Cheku Re to one tea, Melu Economic Growth Aina, Ledu Anante Adesam Yoka Cultural Growth Kaina, Traditional Growth Kaina, Yevidanga Tourism Doha the Partundi. And the Kosaman Chepis, Dani, enhanced shade and Kosama tourism and a twenty sector, Ida Pratisamacharam celebrates Tuntaro under United Nations World Tourism Organization and the Tinioka headquarters, Sekuruna and the those are situated in Madrid, Spain. Ada Vidanga, E year September twenty seventh, E year, E World Tourism. A day, Dean Yoka Thimuch is intended and tourism for inclusive growth. Tourism for inclusive growth basically, inclusive growth and intended. Inclusive growth and TNT and Manama Adi Okarangani Kimatame Parmitam Kadan, financial inclusion and Yeko Sandarvalo Vartunta. Alla Kakunda inclusive growth and ante Pratioka person ante Oka field with his Kunamanate, the Antlo Pratioka Vibhagan Lokura, growth and the Undali and Chepesi. Ikara tourism inclusive growth and the Yendu Tiskuna and the year and ante last year Manandar Kedelsu Covid pandemic second wave valla. Tourism sector echo effect in the ante general any sectors effect I kaka pot the tourism are the major effect in the end of the Okadesam and Chink Okadesaniki tourist to Villa Kapodam, Ledu Anant Adesam no tourist Lani, Eloche Kapodam, Ilanti Karnal and Nitivala, tourism sector and the major ga debatina, and the Kosman Chepesi, Naniki Puro Vibhavanathis Kun Raudaniki, E year E theme to Dini. Uh, celebrations and away, Konasagistner. Clear Gadani. Where options we shall see September 8th, which is what is the prominence and International Literacy Day or World Literacy Day is observed on September 8th and then we will discuss September 11th, which is that is National Forest Martyrs Day. National Forest Martyrs Day. Dini Gurin Chikuraman Jukunamandi, that is on September 11th. Other within September 15th, which is even then that is International Level International Democracy Day. International Democracy Day is observed on September 15th. Other within September 21st, which is it is World Peace Day. World Peace Day is observed on September 21st. Other within September 22nd, which is two important days. One thing is World Rhino Day, Rhino Siras Day, the in celebrated system. Other within Rose Day, World Rose Day, Kuda, September 22nd, celebrate chest. These are several other important things. Right, next one. See which European country has got its first woman majority in parliament. What is that European country and that is Iceland. Then your capital and currency which is same and those are Rajavik and the currency is Icelandian Krona. These are capital and currency of Iceland and the European countries, European countries low, Ipatavarku minimum women equa majority low Unna to one to the Sanga Matram, Iceland and the Namadaini. Idivaraku European countries low, Sweden, Ochesi. Um, very close, close to fifty percent. Which in the the percentage is only that is forty seven percent. And the parliament law, um, men ki, um, women ki, either ki kuda seats allocation unto the kadan. I allocation law, ikkada female personalities ke and the Iceland law fifty two percent female persons hai unna rata parliament law. Adhe idhenga. Yenthandi ananta akka total number of first seats which is 63 and dantlo 33 women e unnar. Ante that is more than 
more than um, half major uh, 50% kante eco that is 52% akkada namodu ayindi sweden capital and currency chese em emunandi those are stockholm and the currency is swedish krone capital and currency idi european countries lo inkoka desam very close to 50% ochinatundi inkoka european country edi anante it is sweden andi మన వరల్డ్లో గ్లోబల్ లెవెల్లో కన్సిడర్ చేస్తే టోటల్గా ఐదు దేశాలలోనే విమెన్ ఇట్లా పార్లమెంట్లో విమెన్ మినిమం మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్తో విమెన్ యొక్క విమెన్ యొక్క ఎలొకేషన్ అనేది ఉంది అవి వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయంటే అండి మెక్సికో నికార్గువా రువాండా క్యూబా అండ్ దానితో పాటుగా యుఏఈ ఇప్పటి వరకు ఐస్లాండ్ కంటే ముందు టోటల్గా ఇప్పటి వరకు మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండి మ్యాక్సిమం కూడా ఉంది మ్యాక్సిమం ఏదండి అని అంటే దట్ ఈస్ రువాండా ఇక్కడ సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ విమెన్కే సీట్స్ అలొకేషన్ అనేది ఉంటుంది దాని తర్వాత నికార్గువా మెక్సికో క్యూబా అండ్ యుఏఈ దిస్ ఈజ్ అ థింగ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ టైటిల్ స్మార్ట్ విలేజెస్ బ్రిడ్జింగ్ ద గ్లోబల్ అర్బన్ డివైడ్ హూ ఈజ్ ఇట్ అండి ఎవరు రచించారండి ఈ పుస్తకాన్ని అని అంటే ఇట్ ఈస్ డాక్టర్ శ్రీధర్ వెంబు గారు ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు బేసిక్లీ ఈ పుస్తకం వచ్చేసి రిలీజ్ చేసింది కూడా ఈయనండి శ్రీధర్ వెంబు గారు ఈ పుస్తకం వచ్చేసి దేని గురించి అని అంటే స్మార్ట్ విలేజెస్ బ్రిడ్జింగ్ ద గ్యాప్ పేర్లోనే ఉంది చూడండి అంటే అర్బన్ ఏరియాస్కి అదేవిధంగా రూరల్ ఏరియాస్కి ఈ రెండింటికి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తూ అదేవిధంగా రూరల్ ఏరియాస్లో అర్బన్ ఏరియాస్లో వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్ రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా సాధ్యపడాలి అని అంటే మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి మెళుకువలు ఏంటి అదేవిధంగా రియల్ టైమ్ స్టోరీస్ని దీంట్లో రియల్ టైమ్ స్టోరీస్ అంటే ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్ని కూడా దీంట్లో ప్రజెంట్ చేశారు ఈ బుక్ లో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ రైల్వే స్టేషన్ దట్ ఈస్ ఫుల్లీ పవర్డ్ బై సోలార్ ఎనర్జీ వాట్ ఈస్ అట్ రైల్వే స్టేషన్ అండి చెన్నైకి చెందినటువంటి ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ రైల్వే స్టేషన్ వచ్చేసి ఇది దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇప్పటి వరకు మన సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్ లో చెన్నైకి సంబంధించినటువంటి ఎంజీఆర్ రైల్వే స్టేషన్ ఎంజీఆర్ వి ఆల్ నో దట్ తమిళనాడుకి ఇది వరకు చీఫ్ మినిస్టర్ గా సర్వ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి తర్వాత జయలలిత గారు తర్వాత నవ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కంటిన్యూడ్ బై ఎంకే స్టాలిన్ గారు అయితే ఎంజీఆర్ గారి పేరు మీదగా ఈ రైల్వే స్టేషన్ ని నెలకొల్పారు ఆ రైల్వే స్టేషన్ లో అంటే ఎంటైర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సోలార్ పవర్ తోనే దీనిని దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ వాడేటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ దగ్గర నుంచి అక్కడ ఆ రైల్వే స్టేషన్ లో యూజ్ చేసేటువంటి ప్రతి చిన్నది కూడా ఎంటైర్లీ రన్ బై వాట్ ఎనర్జీ అంటే దట్ ఈజ్ సోలార్ ఎనర్జీ అండి రెన్యూబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అయినటువంటి సోలార్ ఎనర్జీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంటైర్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ చేసినటువంటి రైల్వే స్టేషన్గా ఇది నమోదైంది అదేవిధంగా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే మనకి ఉన్నటువంటి రైల్వే విభాగాల అన్నింటిలో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే మొట్టమొదట సోలార్ ఎనర్జీని ఆపాదించుకున్నటువంటి అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేసుకున్నటువంటి విభాగం ఏదండి అని అంటే దట్ ఈస్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఆ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో కూడా చెన్నై రైల్వే స్టేషన్ వచ్చేసి రీసెంట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రిఫై అయింది అదేవిధంగా యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ ఇండియన్ రైల్వేస్ గా సర్వ్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరండి ఈ ఈజ్ అశ్విని వైష్ణ గారు ఈయన యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రైల్వేస్ గా సర్వ్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అదేవిధంగా దీంతో పాటు ఇండియన్ రైల్వేస్ కి చైర్ పర్సన్ గా ఎవరు సర్వ్ చేస్తున్నారండి అని అంటే సునీత్ శర్మ గారు ఇండియన్ రైల్వేస్ కి చైర్ పర్సన్ గా సర్వ్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ అని ఎవరిని అంటారండి ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ అని ఎవరిని అంటారంటే లార్డ్ డల్ హౌసీ గారు లార్డ్ డల్ హౌసీ గారు ఆయన ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీలో మొట్టమొదటిసారిగా ముంబై నుంచి తానే వరకు ముప్పై నాలుగు కిలోమీటర్స్ థర్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఆ డిస్టెన్స్తో ట్రావెల్ చేసేటువంటి మొట్టమొదటి ట్రైన్ని ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి ఆయన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ అని లార్డ్ లార్డ్ డెలోసి గారు అంటారు ఇంకా ఆయన చేసినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ చాలా ఉన్నాయి స్టీమ్ ఇంజిన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఆయన పోస్టల్ సర్వీసెస్ని టెలిగ్రాఫ్స్ని వీటన్నిటిని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది లార్డ్ డెలోసి గారు డాక్టర్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది లార్డ్ డెలోసి గారు క్లియర్ కదండి 
right next one which state or ut's sweet cucumber was awarded gi tag what is its state and that is nagaland deen yokka capital city vachi same undandi that is kohima um adhe vidhanga deeniki cm ga serve chestunnatundi vyakti evarandi anante new few rio garu new few rio garu deeniki cm ga serve chestunnatundi వ్యక్తి అయితే ఇక్కడ ఈ స్వీట్ క్యూకుంబర్ దీనికి జిఐ ట్యాగ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పానండి జిఐ ట్యాగ్ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్కి అది యునిక్ అయి ఉంటే ఏదైనా మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటువంటి ప్రోడక్ట్ అవ్వచ్చు కల్టివేట్ చేసేటువంటి ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్ అవ్వచ్చు వైన్స్ బియర్ వైన్స్ అవ్వచ్చు ఇట్లాంటి వాటన్నిటికి కూడా అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతానికి మాత్రమే అది యునిక్ అయి ఉంటే అట్లాంటి వాటికి జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాక్స్ ఇస్తారు దానివల్ల కలిగేటువంటి లాభం ఏంటండి అని అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జిఐ ట్యాగ్ వచ్చినటువంటి వస్తువుకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో రికగ్నిషన్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది అదేవిధంగా దానికి అంటే ఒక తరహా ఆ పేటెంట్స్ కూడా లభిస్తాయి అంటే వాటిని వేరే వాళ్ళు కాపీ చేయడానికి అలాంటివన్నీ కూడా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ జిఐ ట్యాగ్ అండి మన భారతదేశంలో జిఐ ట్యాగ్ వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రోడక్ట్ ఏంటండి నేను ఇదివర్ క్లాస్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఏంటండి దాట్ ఈజ్ డార్జిలింగ్ టీ డార్జిలింగ్ టీకి మొట్టమొదట జిఐ ట్యాగ్ అన్నటువంటిది లభించిందండి దాని తర్వాత ఎక్కువ జిఐ ట్యాగ్స్ ఏ స్టేట్ నుంచి ఎక్కువ జిఐ ట్యాగ్స్ లభించాయండి ఏ స్టేట్ ప్రొడక్ట్స్కి అని అంటే దట్ ఈజ్ కర్ణాటక స్టేట్లో ఇప్పటి వరకు మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ జిఐ ట్యాగ్స్ కలిగినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా కర్ణాటక స్టేట్కి లభించాయి అయితే ఇక్కడ ఈ స్వీట్ క్యూకుంబర్ అంటే మనం నార్మల్గా కీర యూజ్ చేస్తుంటాం కదండి ఈ స్వీట్ క్యూకుంబర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ పొటాషియం అండి ఎక్కువ పొటాషియం ఉంటుందంటే దీంట్లో అదేవిధంగా దాని యొక్క స్వీట్ టేస్ట్ కూడా యునీక్ స్వీట్నెస్ అన్నది కలిగి ఉంటుందంట స్వీట్ క్యూకుంబర్ ఆ విధంగా దీనికి జిఐ ట్యాగ్ అనేటువంటిది లభించిందండి ఇది వరకు నాగాలాండ్కి చెందినటువంటి చిల్లీస్కి కూడా గ్రీన్ ట్యాగ్ అన్ సారీ జిఐ ట్యాగ్ అనేది ఉందండి దీంతో పాటుగా ఆ వెరైటీ ఆఫ్ టొమాటోస్ టొమాటో వెరైటీ అదేవిధంగా చిల్లీ వెరైటీ ఈ రెండింటికి కూడా నాగాలాండ్ నాగాలాండ్కి చెందినటువంటి ఆ రెండింటికి ఇది వరకు జిఐ ట్యాగ్ అనేది ఉంది వేరే ఆప్షన్స్ విషయానికి వస్తే బీహార్ బీహార్ విషయానికి వస్తే మధుబని పెయింటింగ్స్ ఇక్కడ జిఐ ట్యాగ్ కలిగినటువంటి థింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి అని అంటే మధుబని పెయింటింగ్స్ అండి అదేవిధంగా మా మాఘు పాన్ మాఘు పాన్ వచ్చేసి దీనికి కూడా జిఐ ట్యాగ్ అన్నటువంటిది ఉంది దట్ ఈస్ బీహార్ అదేవిధంగా త్రిపుర విషయానికి వచ్చేసరికి క్వీన్ క్వీన్ త్రిపుర త్రిపుర క్వీన్ పైన్ యాపిల్ దీనికి జిఐ ట్యాగ్ అనేది ఉందండి త్రిపుర నుంచి త్రిపుర క్వీన్ పైనాపిల్ దానికి జిఐ ట్యాగ్ లభించింది అదేవిధంగా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ విషయానికి వచ్చేసరికి రీసెంట్గా సాఫ్రాన్ దీనికి జిఐ ట్యాగ్ ఉందండి దీనితో పాటుగా ఇంకా పాష్మినా షాల్స్ అని అంటాం పాష్మినా ఓల్స్ దానికి కూడా జిఐ ట్యాగ్ అనేది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నుంచి ఉంది అదేవిధంగా తెలంగాణ విషయానికి వస్తే చాలా ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ మేజర్గా అయితే హైదరాబాది హలీం దీనికి జిఐ ట్యాగ్ అన్నది ఉంది అదేవిధంగా తేలియా రుమాల్ తేలియా రుమాల్ దీనికి అంటే ఆయిల్తో తయారు చేసే తయారు చేసేటువంటి రుమాల్ అంటే ఏంటి హ్యాండ్ కీస్ హ్యాండ్ కర్చీవ్స్ తేలియా రుమాల్ దానికి కూడా జిఐ ట్యాగ్ ఉంది అదేవిధంగా పోచంపల్లి పోచంపల్లి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ వీటికి కూడా ఉన్నాయండి పోచంపల్లి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ఇక్కత్ శారీస్ అదేవిధంగా గద్వాల్ శారీస్ ఇక్కత్ శారీస్ గద్వాల్ శారీస్ వీటన్నిటికి కూడా జిఐ ట్యాగ్ అన్నది లభించింది తెలంగాణ నుంచి పోచంపల్లి అన్నటువంటి దానిని సిల్క్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియాగా పోచంపల్లిని పేర్కొంటాం దట్ ఈస్ దట్ బిలాంగ్స్ టు ద స్టేట్ తెలంగాణ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ మన్ సి లెవెన్ మెంబర్స్ హాస్ రిసీవ్డ్ ద శాంతి స్వరూప్ భట్నాక ప్రైజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫీల్డ్ టు వాట్ ఫీల్డ్ ఇట్ హాస్ బీన్ గివెన్ అండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రీసెంట్గా సిఎస్ఐఆర్ సెంటర్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ 
దీని యొక్క ఎయిటీ ఎత్ ఫౌండేషన్ డే ఎయిటీ ఎత్ ఫౌండేషన్ డే సందర్భంగా ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దాంట్లో కూడా టోటల్గా ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అండి సెవెన్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ దీంట్లో బయాలజీ ఉంటుంది మెడికల్ సైన్స్ ఉంటుంది ఫిజిక్స్ ఉంటుంది ఇట్లా టోటల్గా సెవెన్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించి ఈ శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్ ప్రైజ్ అన్నటువంటి దాన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే ఓవరాల్గా జనరల్గా చెప్పాలంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దాంట్లో కూడా మళ్ళీ ఏడు రంగాలు ఉంటాయండి ఆ విభాగాలకి చెందినటువంటి ఎక్సెప్షనల్ సర్వీసెస్ ఎవరైతే చేస్తారో రీసెర్చ్ కానీ ఇన్నోవేషన్ కానీ ఎక్సెప్షనల్ సర్వీస్ కానీ అలాంటి వ్యక్తులకి ఈ శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్ ప్రైజ్ అన్నటువంటి దాన్ని అందజేస్తారు దట్ ఈస్ అ థింగ్ ఏ సందర్భంగా ఇచ్చారంటే ఎయిటీ ఎత్ ఫౌండేషన్ డే ఆఫ్ సిఎస్ఐఆర్ ఆ సందర్భంగా ఈ అవార్డ్స్ ని ప్రజెంట్ చేశారని అదేవిధంగా వేరే ఆప్షన్స్ విషయానికి వస్తే ఆర్కిటెక్చర్ కి సంబంధించి ఏ ప్రైజ్ ని ఇస్తారండి ఫిజ్కర్ ప్రైజ్ అన్నటువంటి దానిని ఆర్కిటెక్చర్ ఈ రంగానికి సంబంధించి మన భారతదేశంలో ఇచ్చేటువంటి అవార్డ్స్ అదేవిధంగా సారీ ఫిజ్కర్ ప్రైజ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అదేవిధంగా లిటరేచర్ విషయానికి వచ్చేసరికి మన భారతదేశంలో హయ్యెస్ట్ లిటరీ అవార్డు ఏంటండి గ్లోబల్ లెవెల్లో కాదండి మన భారతదేశంలో హయ్యెస్ట్ లిటరీ అవార్డు వచ్చేసి ఏంటంటే దాట్ ఈజ్ జ్ఞానపీఠ్ అవార్డ్ జ్ఞానపీఠ్ అవార్డ్ అంటారండి దాని తర్వాత ఇంకా సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ ఈ అవార్డు కూడా లిటరేచర్కి సంబంధించినటువంటి అవార్డు అదేవిధంగా సరస్వతి సమ్మాన్ సరస్వతి సమ్మాన్ ఈ అవార్డు కూడా లిటరేచర్లోనే ఇస్తారు లిటరేచర్ అంటే మన భారతదేశపు లాంగ్వేజెస్ దానికి సంబంధించి ఎవరైతే ఎక్సెప్షన్ సర్వీస్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇస్తారు అదేవిధంగా వ్యాస సమ్మాన్ ఈ లిటరేచర్ అవార్డ్ అన్నటువంటిది కేవలం హిందీ లాంగ్వేజ్కి మాత్రమే హిందీ లాంగ్వేజ్లో మాత్రమే ఈ అవార్డ్ని ప్రజెంట్ చేస్తారని ఈ విధంగా మన భారతదేశం లెవెల్లో అయితే ఇది గ్లోబల్ లెవెల్లో అయితే మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ అన్నటువంటి ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ ఇస్తారు లిటరేచర్ ఫీల్డ్లో అదేవిధంగా ఇండియన్ సినిమా విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటండి దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగవ సంవత్సరంలో ఫస్ట్ ఎవరికి ఇచ్చారండి ఎవరికి అందజేశారు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్ దట్ ఈజ్ దేవికా రాణి గారికి మొట్టమొదటిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై సారీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో అండి నాట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో దేవికా రాణి గారికి మొట్టమొదటి దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డుని అందజేశారు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే గారి పేరు మీద ఈయన్న ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా అని కూడా దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే గారిని అంటారు ఆయన పేరు మీదగా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం ఈ వాసం ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి అర్జున అవార్డ్ ఇస్తారండి స్పోర్ట్స్లో అదేవిధంగా ద్రోణాచార్య అవార్డ్ స్పోర్ట్స్ రథానికి ద్రోణాచార్య ఈ అవార్డు ఎవరికి ఇస్తారు అంటే ఈ కోచెస్ ఉంటారు కదండి వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇస్తారు అర్జున అవార్డ్స్ స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్కి ఇస్తారు అదేవిధంగా ధ్యాన్ చంద్ అవార్డ్స్ ఇస్తారు స్పోర్ట్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవార్డ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన అవార్డ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా మన భారతదేశంలో గ్లోబల్ లెవెల్లో అయితే నోబెల్ ప్రైజ్ ఏ విధంగా ఉందో మన భారతదేశానికి అంటే ఏషియాకి సంబంధించినటువంటి నోబెల్ ప్రైజ్ అని దేన్ని అంటారండి అని అంటే రామన్ మెగసెసే రామన్ మెగసెసే అవార్డ్ దీనిని ఏషియాస్ నోబెల్ ప్రైజ్ అని దీనికి పేరు ఏషియాస్ నోబెల్ ప్రైజ్ అని దేన్ని అంటారండి అని అంటే రామన్ మెగసెసే అవార్డ్ని ఏషియాస్ నోబెల్ ప్రైజ్ అని దానికి పేరు అదేవిధంగా మన భారతదేశానికి సంబంధించి మొట్టమొదటి నోబెల్ ప్రైజ్ ని గెలుచుకున్నటువంటి భారతీయుడు ఎవరండి ఎవరు అని అంటే ఇట్ ఇస్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు గీతాంజలి లిటరేచర్ రంగంలో ఆయనకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది లభిస్తుంది దట్ ఈస్ ద థింగ్ హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ ఆనర్ ఏంటండి మన భారతదేశానికి సంబంధించి దాట్ ఈజ్ భారత రత్న హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ ఆనర్ భారత రత్న దాని తర్వాత పద్మ విభూషణ్ పద్మ భూషణ్ అండ్ పద్మశ్రీ అవార్డ్స్ ఇవి నెక్స్ట్ ఆర్డర్లో వచ్చేటువంటి అవార్డ్స్ అండి మొట్టమొదట భారత రత్న అవార్డ్ ఏ ఇయర్లో ఇచ్చారని అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరండి ఫస్ట్ భారత రత్న అవార్డు అందుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి సి రాజగోపాలచారి గారు ఈయనకున్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటండి రాజగోపాలచారి గారు ఈయనే ఇండియన్ మన భారతదేశానికి ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఇండియన్ గవర్నర్ జనరల్ గా సర్వ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి సి రాజగోపాలచారి గారు ఆయన చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ కి ప్రతిఫలంగా ఆయనకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆయనకే భారత రత్న అవార్డు అన్నది లభించింది హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ ఆనర్ అదేవిధంగా గ్యాలంటరీ విషయానికి వచ్చేసరికి గ్యాలంటరీ అవార్డ్స్ ఏమేమి ఉంటాయండి వీర్ చక్ర పరం వీర్ చక్ర
who among the following has won the 100th grand prix victory ever gelchukunnarandi recent ga uk ki chendina tuvanti f1 race driver aina tuvanti రేసింగ్ డ్రైవర్ అయినటువంటి ల్యూస్ ల్యూయిస్ హామిల్టన్ గారు రీసెంట్గా వందవ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ వందవ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ టైటిల్ని సొంతం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఈయన ఈయన ఎన్నికారు యూకే క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏమేమి దోస్ ఆర్ లండన్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ పౌండ్ స్టెర్లింగ్ రెండవ స్థానంలో ఎవరు నిలిచారండి అని అంటే మ్యాక్స్ వెర్స్టెపెన్ గారు సెకండ్ ప్లేస్లో నిలిచారు ఈయన బెల్జియంకి చెందినటువంటి రేసింగ్ డ్రైవర్ బెల్జియం క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ బ్రసల్స్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ బ్రసల్స్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ యూరో అండి దీస్ ఆర్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ మూడవ స్థానంలో ఎవరు ఉన్నారండి అని అంటే క్యార్లెస్ సైన్స్ గారు మూడవ స్థానంలో నిలిచారు దిస్ ఈజ్ అ థింగ్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్లీ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ అండి దాట్ ఈజ్ ఫాస్టర్ ఫాస్టర్ దీని యొక్క అబ్రివేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి దాట్ ఈజ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ అండ్ సేఫ్ ట్రాన్స్మిషన్స్ ట్రాన్స్మిషన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్ అండి దట్ ఈజ్ ఫాస్టర్ బేసిక్లీ ఇది వరకు కూడా సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ మన సుప్రీం కోర్ట్ అన్నటువంటిది సూపేస్ అన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ పోర్టల్ని కూడా లాంచ్ చేసింది సూపేస్ పోర్టల్ స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్ అండి సుప్రీం కోర్ట్ పోర్టల్ ఫర్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ కోర్ట్స్ ఎఫీ ఎఫిషియన్సీ ఈ పోర్టల్ని కూడా లాంచ్ చేశారు బేసిక్లీ ఈ పోర్టల్ యొక్క ఉద్దేశం వేరు అండ్ ఫాస్టర్ యొక్క ఉద్దేశం వేరు ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటండి అని అంటే సూపేస్ అన్నటువంటిది ఇప్పుడు ఏదైనా కేసు హియరింగ్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ప్రోస్ కాన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి దీనికి తీర్పు ఏ విధంగా ఏమి ఉండవచ్చు అని చెప్పేసి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ సజెషన్స్ని ఇస్తుంది ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది కొన్ని సెట్ ఆఫ్ సజెషన్స్ని ఇస్తుంది సూపేస్ దట్ ఈస్ సూపేస్ పోర్టల్ ద్వారా లభిస్తాయి అంటే ఈ ఈ విధంగా చేస్తే కూడా బాగుంటుంది అని డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎవరు అని అంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అని కాకపోతే సజెషన్స్ సజెస్ట్ చేయడానికి సూపేస్ అన్నటువంటి పోర్టల్ని లాంచ్ చేశారు అది అర్లియర్ థింగ్ అయితే ఫాస్టర్ అన్నటువంటి ఈ థింగ్ అన్నటువంటిది ఏంటంటేనండి దట్ ఈజ్ ఇప్పటి వరకు మనకున్నటువంటి ట్రయల్స్ పద్ధతి ఈ ట్రయల్ పద్ధతి ఉంది కదండి ఈ ట్రయల్ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక కేసుకి సంబంధించి కొంతకాలం పాటు వరకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా దేన్ని చెప్పొచ్చు అని అంటే రీసెంట్గా రిలీజ్ అయినటువంటి నాంది మూవీ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి ఈ ట్రయల్ సిస్టమ్ అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే ఒక విక్టిమ్ ఆ పర్టికులర్ థింగ్ చేసినా చెయ్యకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ విక్టిమ్ని అనవసరంగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు జైల్లో అలాగే ఉంచడం ఈ ట్రయల్ పద్ధతి ద్వారా అలాగే ఉంచడం ఇట్లాంటివి చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఒక నిర్దోషికి శిక్ష పడుతుంది ఇలా అంటే మన తరపున వాదించే వాళ్ళు లేకపోవడం కారణం అవ్వచ్చు లేదు అని అంటే కోర్టులో సరిగా కేసు గెలవలేకపోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి పట్టించుకోకపోవడం వీటన్నిటినీ కూడా ఈ ట్రయల్ పద్ధతి అన్నటువంటి దానిని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి దానికి పట్టేటువంటి టైం పీరియడ్ని తగ్గించి వాళ్ళకి జస్టిస్ తొందరగా లభించేటువంటి ప్రక్రియలో దానికి బెనిఫిట్ అవ్వడం కోసం అని చెప్పేసి ఫాస్టర్ అన్నటువంటి పోర్టల్ని రీసెంట్గా సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు ఇది డిఫరెంట్ అండ్ సూపేస్ ఈ రెండు కూడా డిఫరెంట్ అండి అదేవిధంగా వేరే ఆప్షన్స్ విషయానికి వస్తే ఈ రూపీ అన్నటువంటిది ఏంటండి ఎలక్ట్రానిక్ రూపీ దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామండి ఇవేంటి అని అంటే నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓచర్స్ అండి దీని ద్వారా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఏదైనా స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి క్యాష్ ఇవ్వకుండా లేదంటే పోస్ట్ పేడ్ చెయ్యకుండా వాళ్ళకి ఓచర్స్ రూపంలో ఇస్తుంది పర్టికులర్గా ఏదైనా ఒక స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు దానికోసం అని చెప్పేసి ఓచర్స్ ఇస్తుంది వాళ్ళు దానికోసమే ఆ ఓచర్స్ని వాడుకోవాలి ఆ ఓచర్సే వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఎలక్ట్రానిక్ రూపీ తాపస్ అన్నటువంటిది ఏంటండి ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ఆగ్మెంటింగ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ సర్వీసెస్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ఆగ్మెంటింగ్ అంటే ఎన్హాన్సింగ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ సర్వీసెస్ అండి ఇట్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ వీళ్ళు దీనిని లాంచ్ చేశారు ఫేమ్ వచ్చేసి వాట్ అండి ఫేమ్ స్టాండ్స్ ఫర్ అని అంటే ఇది ఫర్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ అండి ఫాస్టర్ అడాప్షన్ ఆఫ్ 
faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles that is same ipur fame 2 kuda ochindi din dwara electric vehicles ni develop cheyadame din yokka mukhyamaina atundi moto and subsidy ni kuda andistharu ade vidhanga deepam stands for what andi department of investment and um, profit um, asset management and department of investment and uh, some project or profit asset management that is దీపం అండి ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ యాట్ ఎడ్ టెక్ యూనికార్న్ బైజూస్ ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి రీసెంట్గా అని అంటే ఇట్ ఈస్ పునీత్ బిరానీ గారిని ఈయన్నే వైస్ ప్రెసిడెంట్గా అపాయింట్ చేశారు ప్రెసిడెంట్ ఆయన తర్వాత వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు బేసిక్లీ బైజూస్ అన్నటువంటిది యూనికార్న్ యూనికార్న్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటండి యూనికార్న్ దీని గురించి నేను ఆల్రెడీ డిస్క్రైబ్ చేశానండి వన్ బిలియన్ డాలర్ వన్ బిలియన్ డాలర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా యూనికార్న్స్ లిస్ట్లో అంటాం మరి ఇంకా డెకాకాన్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే బిజినెస్ పరంగా చూస్తే వన్ బిలియన్ నెట్వర్త్ ఉన్నటువంటి ఆర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి వాటన్నిటిని యూనికార్న్ జాబితాలోకి చేరుస్తారు ఇక్కడ బైజూస్ అన్నటువంటిది దీన్ని ఏ ఇయర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి బైజూస్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి బెంగళూరు కర్ణాటక దీనికి ఫౌండర్స్గా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారండి ఒకటి వచ్చేసి బైజు రవీంద్రన్ గారు ఈయన ఫౌండర్ ప్రస్తుతానికి సిఈఓగా కూడా సర్వ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి అదేవిధంగా దివ్య గోకుల్నాథ్ గారు ఈవిడ డిరెక్టర్గా ప్రస్తుతానికి సర్వ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఇద్దరు కూడా బైజూస్ యొక్క ఫౌండర్స్ బైజూస్ ఆకాశ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ వీటిని ఈ ఆకాశ సర్వీస్ లిమిటెడ్ అన్నటువంటి దాన్ని కొనేసుకుంది అదేవిధంగా యుఎస్కి సంబంధించినటువంటి సమ్ ఆన్లైన్ పోర్టల్ని కూడా వాటి బైజూస్ అన్నటువంటిది జాబితాలోకి తీసేసుకుంది ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎడ్యుటెక్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ పోర్టల్ దాట్ ఈజ్ బైజూస్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ ఫర్ టుడే Which country has emerged as Dubai's second biggest trading partner? What is it? And it is India. Yes, I have to say that this trading partner is Dubai's second biggest trading partner. I have to say that this trading partner is the second biggest trading partner. It is China. It is China. It is China. చైనా చైనా క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ బీజింగ్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ రెన్ మింబి దీస్ ఆర్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ మూడవ స్థానంలో ఏది ఉందండి అని అంటే ఇట్ ఈజ్ యుఎస్ఏ వచ్చేసి మూడవ స్థానంలో ఉందండి యుఎస్ఏ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ వాషింగ్టన్ డీసీ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ యుఎస్ డాలర్ అదేవిధంగా నాలుగవ స్థానంలో ఏది ఉందండి అని అంటే సౌదీ అరేబియా దీని యొక్క క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ వచ్చేసి రియాద్ and the currency is a real these are capital and currency adhe vidhanga aidava sthanamlo edu undandi trading partner ga anante switzerland and the capital and currency which is em unnayandi bern capital and the currency is swiss franc evi capital and currencies ga unnatundi deshalu adhe vidhanga external commodities ante ee trading commodities major ga unnatundi trading commodities entandi anante మొదటి స్థానంలో గోల్డ్ ఉందండి దాని తర్వాత టెలికామ్స్ వచ్చేసి రెండవ స్థానంలో ఉన్నాయి మూడవ స్థానంలో డైమండ్స్ అంటే ఎక్కువగా ట్రేడ్ అన్నటువంటిది వేటిల్లో ఎక్కువ ట్రేడ్ ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి క్యారీ అవుట్ అవుతున్నాయి అని అంటే మొదటి స్థానంలో గోల్డ్ సెకండ్ టెలికామ్ అదేవిధంగా మూడవ స్థానంలో డైమండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి క్లియర్ కదండి రైట్ ఓకే వెల్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో until then be fit be consistent and thank you